ஆப்ளிகேஷனில் நம்ம வந்து விபிசி அதாவது விர்ச்சுவல் ப்ரைவேட் க்ளவுட் பற்றி ரொம்ப டீட்டெயில்டாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆஸ் அ பார்ட் ஆஃப் தேட் இந்த முதல் வீடியோவில் நம்ம அதை பற்றின ஒரு ஓவர் வியூ பார்க்கலாம் ஸோ விபிசி போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து கூகுள் க்ளவுடோட ஃபிசிக்கல் நெட்ஒர்க் பற்றி கொஞ்சம் பார்த்துட்டு போகலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போது இன்றைக்கி தேதிக்கு இது ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது பார்க்குறீங்க அப்படின்னாக்கா அதாவது இன்றைக்கி ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது இதுதான் வந்து கூகுள் க்ளவுடோட நெட்ஒர்க் நெட்ஒர்க் கனெக்டிவிட்டி அஸ் லைக் தே ஹேவ் தேர் டேட்டா சென்டர்ஸ் அக்ராஸ் த குளோப் குளோப் உலகம் ஃபுல்லாக உங்களோட டேட்டா சென்டர்ஸ் இருக்குது இந்த டேட்டா சென்டர்ஸ் எல்லாம் இன்டர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஓகே இன்டர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க தே ஹேவ் அ வேஸ்ட் அண்ட் ரொபஸ்ட் நெட்ஒர்க் இது மூலமாக தான் அவங்க வந்து ரொம்ப ஒரு நல்ல சர்வீஸை ரொம்ப ரிலேபிளான ஒரு சர்வீ சர்வீஸை ஜிசிபி சர்வீசஸை அவங்களால் ஆஃபர் பண்ண முடியுது ஏன்னா அவங்களோட டேட்டா சென்டர்ஸ் உலகம் ஃபுல்லாக இருக்குது அதே மாதிரி அது எல்லாமே இன்டர் கனெக்ட் ஆகிருக்குது ஓகேங்களா இதை ஏன் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த செக்ஷனில் விபிசி பார்க்குறோம் ஸோ விபிசின்றது ஒரு விர்ச்சுவல் ப்ரைவேட் க்ளவுடாக இருந்தாலும் அது எங்கே ரன் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபிசிக்கல் நெட்ஒர்க் இருக்கு இல்லையா இந்த ஃபிசிக்கல் நெட்ஒர்க்குக்கு டாப் ஆன் டாப் ஆஃப் தட் ஃபிசிக்கல் நெட்ஒர்க் தான் வந்து விபிசின்றது ரன் ஆகுது ஓகே ஸோ அதனால தான் நம்ம விபிசி போகிறதுக்கு முன்னாடி அவங்களோட அதாவது கூகுளோட நெட்ஒர்க் பற்றி நம்ம வந்து பார்க்குறோம் ஓகேங்களா ஆல் ரைட் ஃபைன் ஸோ இப்போ இதோட டெர்மினாலஜி படி பார்த்தா விபிசி அப்படின்றது ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் விர்ச்சுவல் ப்ரைவேட் க்ளவுட் ஓகே அண்ட் விபிசி இஸ் அ விர்ச்சுவல் நெட்ஒர்க் தட் இஸ் ஃபார்ம்ட் ஆன் டாப் ஆஃப் தி கூகுள்ஸ் ஃபிசிக்கல் ப்ரொடக்ஷன் நெட்ஒர்க் நான் ஏற்கனவே இது போன வீடியோ சாரி போன ஸ்லைட்லேயே சொன்ன மாதிரி விபிசின்றது வந்து ஆன் டாப் ஆஃப் கூகுளோட ஃபிசிக்கல் நெட்ஒர்க் மேலே தான் ரன் ஆகுது இதை இன்னொரு வேர்ட்ஸில் சொல்லணும் அப்படின்னா விபிசி நெட்ஒர்க் அதாவது விபிசி நெட்ஒர்க் இஸ் அ விர்ச்சுவல் வெர்ஷன் ஆஃப் அ ஃபிசிக்கல் நெட்ஒர்க் தேட் யூஸ்வலி கண்டைன்ஸ் ரவுட்டர் ஸ்விட்சஸ் ஃபயர் வால்ஸ் அண்ட் அதர் நெட்ஒர்க் காம்போனன்ட்ஸ் இதை வந்து ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளோட கோர்லேட் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னாக்கா நம்ம இப்போ வந்து இப்போது ஒரு விஎம் இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது கூகுள் க்ளோட் பொறுத்த வரைக்கும் கம்ப்யூட் இன்ஜின் ஓகேங்களா அதாவது ஒரு விஎம் இன் ஜென்ரல் ஒரு கம்ப்யூட் இன்ஜின் வந்து நம்ம ஜிசிபி பிளாட்ஃபார்மில் கிரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே நான் ஒரு கம்ப்யூட்டர் இன்ஜின் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் அந்த கம்ப்யூட்டர் இன்ஜின் நான் ஆக்சஸ் பண்ணுறேன் அதில் நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் இது மட்டும் தானே நம்ம பார்க்குறோம் பட் ஆனால் ஆக்சுவலாக நம்ம கம்ப்யூட்டர் இன்ஜின் கிரியேட் பண்ணாலும் அந்த விஎம் இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணாலும் இந்த விஎம் எங்கே ரன் ஆகுது ஏதோ ஒரு டேட்டா சென்டரில் அதாவது நம்ம எந்த ரீஜியன் ஸ்பெ சூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த ரீஜியனில் இருக்கிற டேட்டா சென்டர் கரெக்டாக அப்போது நம்ம வந்து ஒரு ஒரு விர்ச்சுவல் இன்ஸ்டன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணாலும் நம்ம நம்ம பார்வையில் நம்ம டேஷ்போர்டில் அது இருக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் ஆக்சுவலாக அந்த விர்ச்சுவல் இன்ஸ்டன்ஸ் எங்கே ரன் ஆகுது அந்த விஎம் எங்கே ரன் ஆகுதுன்னா டேட்டா சென்டரில் இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த சர்வஸில் அது ரன் ஆகிட்டு இருக்கு கரெக்டாக அதே மாதிரி தான் நம்ம இப்போ விபிசின்றது நம்ம க்ரியேட் பண்ணாலும் ஒரு விர்ச்சுவல் ப்ரைவேட் க்ளவுட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒன்று க்ரியேட் பண்ணாலும் ஆக்சுவலாக இது எங்கே ரன் ஆகும்னா ஆன் டாப் ஆஃப் தி ஃபிசிக்கல் நெட்ஒர்க் விச் வி ஹவ் சீன் இன் தி ப்ரீவியஸ் லைட் ஓகே ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு கோரிலேஷனுக்காக சொல்கிறேன் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா விபிசின்றது வந்து ஒரு குளோபல் ரிசோர்ஸு இட்ஸ் நாட் லிமிட்டட் டு எனி சிங்கிள் ரீஜியன் ஆர் ஜோன் அதே மாதிரி சப்நெட்டுன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரீஜினல் ரிசோர்ஸ் அது அதே மாதிரி ஈச் சப்நெட் டிஃபைன்ஸ் த ரேஞ்ச் ஆஃப் ஐபி அட்ரெஸஸ் ஸோ இதை பற்றி இந்த யூனோ இந்த நெட்ஒர்க் பற்றி சப்நெட் சென்டர்லாம் பற்றியெல்லாம் நம்ம டீட்டெயிலாக அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் நம்ம டீட்டெயில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் அதனால் ஐ ஜஸ்ட் கோயிங் ஃபார்வர்ட் ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வென் யூ க்ரியேட் அ நியூ ப்ராஜெக்ட் a default virtual private cloud is automatically set up all the computing resources that are part of the project will comes under the default vpc it makes it easy for these resources to communicate with each other adavadu google cloud portha varaiki nam or project create pandrom nu chukkenga and the நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்டை க்ரியேட் பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக பை டிஃபால்ட்டாகவே ஒரு விபிசி ஆனது க்ரியேட் ஆகிரும் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ரியேட் ஆகிரும் அதை வந்து நம்ம டிஃபால்ட் விபிசின்னு சொல்லுவோம் ஓகே அதே மாதிரி அந்த ப்ராஜெக்டில் நம்ம என்னென்ன ரிசோர்ஸ்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணாலும் பை டிஃபால்ட்டாகவே அந்த ரிசோர்ஸஸ் எல்லாமே லைக் விஎம் இன்ஸ்டன்ஸ் த பேர்
அடுத்து எ ப்ராஜெக்ட் ஹேஸ் த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஆஃப் ப்ரொசஸ் மல்டிபிள் விர்ச்சுவல் ப்ரைவேட் கிளவுட் பை டிஃபால்ட் அ சிஸ்டம் ஜென்ரேட்ஸ் அ சிங்கிள் விபிசி ஆட்டோமேட்டிக்லி and if needed additional vpcs can be manually created to meet the specific requirements of a single project adavadhu or project create pannumbodhu by default a or virtual uh, private cloud anadhu adhu set aayirum create aayirum automatically when you create a project idu poga அப்போ ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஒரு விபிசி தானா அப்படின்னா கிடையாது அதோட கோட்டா படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெர் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு இன்றைக்கி இருக்க சுச்சுவேஷனுக்கு பெர் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு அப் டு ஃபைவ் நெட்ஒர்க்ஸ் குறைக்கும் நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்க முடியும் ஆனாலும் ஒரு நெட்ஒர்க் ஆனது அதாவது ஒரு விபிசி ஆனது அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ரியேட் ஆயிரும் நம்ம ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுற டயத்துலேயே அது ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ரியேட் ஆயிரும் வித் டிஃபால்ட் ஃபயர் வால் ரூல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ இதெல்லாமே நம்ம அடுத்தடுத்து பார்க்கலாம் பட் இங்கே சொல்கிறது என்ன ஒரு ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணும்போதே பை டிஃபால்ட்டாக ஒரு விபிசியும் க்ரியேட் ஆகிரும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தேட் இது இது போக ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னா மொத்தம் ஒரு கோட்டா ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்டோட கோட்டா படி பார்த்தா மொத்தம் அஞ்சு நெட்ஒர்க்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே அஞ்சு விபிசிஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்க முடியும் இன்க்ளூடிங் தேட் டிஃபால்ட் விபிசி ஓகே அட் த சேம் டைம் இப்போ உங்களோட ப்ராஜெக்ட் ரெக்குயர்மெண்ட் படி உங்களுக்கு வந்து அஞ்சுக்கு மேலே நெட்ஒர்க்ஸ் தேவைப்படுது அந்த கோட்டா பத்தில் உங்களுக்கு அஞ்சுக்கு மேலே நெட்ஒர்க் தேவைப்படுதுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஜிசிபி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்க்கு ஒரு ரெக்வஸ்ட் போட்டு யூ கேன் கெட் இட் அண்ட் ஃபார் இட் பட் பை டிஃபால்ட்டான கோட்டா பெர் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு இன்றைக்கி இருக்க சுச்சுவேஷனுக்கு அஞ்சு மேபி இது வந்து கூடலாம் லேட்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் அஸ் ஆன் டுடே மென் வியர் ரெக்கார்டிங் இட் இஸ் ஃபைவ் நெட்ஒர்க்ஸ் ஆர் விபிசி பெர் ப்ராஜெக்ட் ஆல் ரைட் இப்போது டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஐபி அட்ரஸஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஐபி அட்ரஸஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து இன்டர்னல் ஐபி அட்ரஸஸ் அண்ட் த அதர் ஒன் இஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஐபி அட்ரஸ் ஸோ இது இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம ஜென்ரல் நெட் நெட்ஒர்க் ஸ்டெம்பில் பேசுவோம் இல்லையா சொல்லுவோம் இல்லையா ப்ரைவேட் ஐபி அட்ரஸ் அண்ட் பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ் அதே தான் டெர்மினாலஜிஸ் மட்டும் சேஞ்சஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ நம்ம பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ்ன்றது என்ன ஜென்ரலாக ஒரு அப்ளிகேஷனோ ஒரு சர்வீஸோ இன்டர்நெட் ஃபேஸிங்காக இருக்குது அப்படின்னா இட் ஷுட் பி ஹேவிங் அ யூனிக் அட்ரஸ் இருக்கும் பப்ளிக் அட்ரஸ் இருக்கும் ஸோ தேட் இன்டர்நெட் மூலமாக அந்த அட்ரஸ் ஆக்சஸ் பண்ணுவோம் கரெக்டாக அந்த அப்ளிகேஷனை இன்டர்நெட் மூலமாக ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு அந்த பப்ளிக் ஐபி தேவைப்படும் அட் த சேம் டைம் இப்போ இதே அது இன்டர்னல் நெட்ஒர்க்குக்குள்ளே மட்டும் நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ப்ரைவேட் ஐபி அட்ரஸ் தேவைப்படும் கரெக்டாக அதே தான் இங்கே இங்கே பாருங்கள் இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஐபி அட்ரஸ் இஸ் யூஸ் டு கனெக்ட் டு த சர்வீசஸ் இன் ஜிசிபி யூஸிங் இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி இப்போது ஒரு அப்ளிகேஷனோ ஒரு இன்ஸ்டன்ஸோ வாட் ஓவர் இட் இஸ் அது வந்து ஜிசிபி பிளாட்ஃபார்மில் இருக்குது இன்டர்நெட் ஃபேஸிங்காக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நீங்கள் வந்து ஜிசிபியில் இல்லை ஜஸ்டான நீங்கள் வந்து ஒரு இன்டர்நெட் மூலமாக அந்த அப்ளிகேஷனை ஜிசிபியில் இருக்க அப்ளிகேஷன் ஆக்சஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த அப்ளிகேஷனுக்கு என்ன வேணும் எக்ஸ்டர்னல் ஐபி அட்ரஸஸ் அசைன் ஆகிருக்கணும் மிஸ் இஸ் நத்திங் பட் த பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ் இன் காமன் டேர்ம்ஸ் ஜிசிபி பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளோட பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ்ன்றது அவங்களோட ஜிசிபி பிளாட்ஃபார்ம் பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் ரெஃபர்ட் அஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஐபி அட்ரஸ் அட் த சேம் டைம் இப்போது அடுத்து இன்டர்னல் அட்ரஸ்க்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் so the internal ip address is used to, to connect with the vms or other services in gcp only when we are connected in the google cloud's own internal network adavu ninga already google cloud oda internal network la irukumbodhu ninga vande iruka matha services kuda gcp liye irukkudiya matha services kuda ninga interact pannikiradhukaga use panna koodiyadhu da internal ip address nothing but private ip address okay fine இப்போ அந்த விபிசியை பற்றி ஒரு ஒரு ஹை லெவலில் ஒரு 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 ஷார்ட்டாக ஒரு ப்ரெசென்டேஷனில் புரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே ஜஸ்ட் கன்சிடர் தேட் இது வந்து ஒரு கூகுள் க்ளோட் பிளாட்ஃபார்ம் ஓகே இப்போ இந்த கூகுள் க்ளோட் பிளாட்ஃபார்மில் தான் நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுவோம் கரெக்டுங்களா எந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் இப்போ கூகுள் க்ளோட் என்ன எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுவோம் அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்குள்ளே தான் நமக்கு வேணுன்ற மாதிரியான எல்லா ரிசோர்ஸஸையும் நம்ம க்ரியேட் பண்ணிப்போம் இப்போ இதுதான் வந்து ஒரு கூகுள் க்ளோட் பிளாட்ஃபார்ம் ஜிசிபி பிளாட்ஃபார்ம் ஓகே ஸோ இப்போ இதுக்குள்ளே எனக்கு தேவையான ஒரு ப்ராஜெக்டை க்ரியேட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ வந்து எனக்கு தேவையான ஒரு ப்ராஜெக்டை நான் இப்போ இங்கே கூகுள் க்ளோடில் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன
எனக்கு வந்து இப்போது சில கம்ப்யூட்டிங் ரிசோர்ஸஸ் வேணும்னு வச்சுக்கோங்க கம்ப்யூட்டிங் இன்ஜின்ஸ் அதாவது விஎம் இன்ஸ்டன்ஸஸ்லாம் கிரியேட் பண்ணணும்னா ஆர் வாட் எவர் ரிசோர்ஸஸ் இட் இஸ் ஓகே வாட் எவர் ரிசோர்ஸஸ் ஐ எம் கிரியேட்டிங் வித் இன் திஸ் ப்ராஜெக்ட் இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்குள்ளே நான் என்ன ரிசோர்ஸஸ் ஆட் பண்ணாலும் பை டிஃபால்ட்டாக தே வில் பி கம்மிங் அண்டர் தி சேம் டிஃபால்ட் விபிசி பை டிஃபால்ட்டாக தே ஆர் பார்ட் ஆஃப் த டிஃபால்ட் விபிசி ஓகேயா இப்போ பாருங்கள் ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கலாம் நான் ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ண உடனே பை டிஃபால்ட் ஒரு விபிசியும் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் எனக்கு வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ்க்காக என்னோடய ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்காக நான் ரெண்டு கம்ப்யூட்டர் இன்ஜின்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ரெண்டு ரிசோர்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா யூஎஸ் யூஎஸோட வெஸ்ட் ஜோனில் இருக்குது யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் வெஸ்ட் ஒன்ன்ற ரீஜியனில் இருக்குது சரிங்களா அதே மாதிரி நான் இன்னொரு ரிசோர்ஸ் எங் எந்த ரீஜியனில் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன்னா யூஎஸோட ஈஸ்ட் ஜோனில் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஓகே ஸோ ஜியாக்ரஃபிக்கல் லொக்கேஷன் படி பார்த்தாக்கா இது கம்ப்ளீட்டாக வேறு ஒரு ரீஜியன் யூஎஸில் இருக்கிற வெஸ்ட் ஜோன் வெஸ்ட் ரீஜியன் அண்ட் இது வந்து யூஎஸோட ஈஸ்ட் ரீஜன் இட்ஸ் நாட் ஓன்லி வித் இன் யூஎஸ் நீங்கள் மீன் இன்னும் வெளியவும் கொண்டு போகலாம் அப்பார்ட் ஃப்ரம் யூஎஸ் நீங்கள் வேறு வேறு ரீஜனாக கூட இருக்கலாம் அதாவது இங்கே என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஜியோக்ரஃபிக்கல் லொக்கேஷன் இது ஒரு கம்ப்ளீட்டாக வேறு ஒரு நாட்டில் இருக்கலாம் வேறு ஒரு நாட்டில் இருக்கலாம் இது வேறு ஒரு சிட்டியில் இருக்கலாம் வாட் எவர் இட் இஸ் வேறு வேறு இடத்துல இருக்கலாம் ஜியோக்ரஃபிக்கல் வேறு வேறு ஜியோக்ரஃபிக்கல் லொக்கேஷனில் இருந்தாலும் தே கேன் ஈஸிலி கம்யூனிகேட் வித் ஈச் அதர் பிகாஸ் தோ தே ஆர் அ பார்ட் ஆஃப் ஆர் தோ தே ஆர் யூனோ கிரியேட்டட் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஜியோக்ரஃபிக்கல் லொக்கேஷன் ஸ்டில் தே ஆர் பார்ட் ஆஃப் சேம் டிஃபால்ட் விபிசி ஓகே அதாவது லாஜ் லாஜிக்கலாக ஃபிசிக்கலாக பார்க்கும்போது இது ரெண்டும் இது இது வேறு ஒரு ஜியோக்ரஃபிக்கல் லொக்கேஷனில் இருக்குது இது ஒரு வேறு ஒரு ஜியோக்ரஃபிக்கல் லொக்கேஷனில் இருந்தாலும் லாஜிக்கலாக பார்க்கும்போது இந்த ரிசோர்ஸ் வித் இன் திஸ் ரீஜியன் அண்ட் இந்த ரிசோர்ஸ் வித் இன் திஸ் ரீஜியன் ஆர் பார்ட் ஆஃப் நம்மளோட டிஃபால்ட் நெட்ஒர்க் ஒரே நெட்ஒர்க்கில் தான் இருக்கிறாங்க அப்போ அவங்களால ஈஸியாக கம்யூனிகேட் பண்ணிக்க முடியும் இவர் டு இவரும் இவர் டு இவரும் ஓகே ஃபைன் ஸோ இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இட்ஸ் நாட் அபவுட் த ரீஜியன் இட்ஸ் அபவுட் த ரிசோர்ஸஸ் தட் வி ஹவ் கிரியேட்டட் வித் இன் த ரீஜியன் அப்போ இங்கே ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும் என்ன அப்படின்னா ஓகே இப்போ நான் வந்து ஒரு விபிசி இருக்குது இங் இந்த ரீஜனில் ரெண்டு ரிசோர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன்னா அப்போது இந்த ரீஜியனும் என்னோடய விபிசிக்குள்ள பார்ட்ட அந்த மாதிரி எடுத்துக்கக்கூடாது வைஸ் வருஷா ஓகேங்களா நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிற ரிசோர்ஸஸ்க்கு தான் வந்து நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்குது ஓகே ரீஜியன் வந்து நம்ம நம்மளுடைய அளவில் இல்லை அப்போது நம்ம இந்த நம்ம எந்த ஜியோக்ரஃபிக்கல் லொக்கேஷனில் க்ரியேட் பண்ணாலும் சரி வேறு வேறு ஜியோக்ரஃபிக்கல் லொக்கேஷனில் க்ரியேட் பண்ணாலும் அந்த ரிசோர்ஸஸ் எல்லாம் பார்ட் ஆஃப் சேம் டிஃபால்ட் விபிசி அண்ட் தே கேன் கனெக்ட் வித் ஈச் அதர் ஓகே ஸோ நான் சொன்னேன் இப்போது இங்கேருந்து இங்கே கம்யூனிகேட் பண்ணிக்க முடியும் இங்கேருந்து இவர் கம்யூனிகேட் பண்ணிக்க முடியும் ஏன்னா தே ஆர் பார்ட் ஆஃப் சேம் விபிசி தோ தே ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஜியோக்ரஃபிக் லொக்கேஷன் சொன்னேன் எப்படி அதை கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் ஏன்னா இவன் ஒரு ஜியோக்ரஃபிக்கல் லொக்கேஷனில் இருக்கான் இவன் வேறு ஒரு ஜியோக்ரஃபிக்கல் லொக்கேஷனில் இருக்கான் இல்லையா லாஜிக்கலாக நம்ம வந்து ஒரு ஒரே டிஃபால்ட் விபிசியாக இருந்தாலும் எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணிக்க முடியும்னு பார்த்தா இஃப் யூ ரிமெம்பர் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டைலில் பார்த்தோம் இல்லையா அதாவது அவங்களோட டேட்டா சென்டர்ஸ் எல்லாமே இன்டர் கனெக்டட் ஆகிருக்கு அவங்களோட நெட்ஒர்க் எவ்வளோ வேஸ்ட்டாக ரொம்ப ஸ்டாக இருக்குன்னு பார்த்தோம் இல்லையா எல்லா டேட்டா சென்டர்ஸும் இன்டர் கனெக்ட் ஆகிருக்கு இல்லையா அந் அந்த நான் சொன்ன அப்பயே சொன்னேன் அந் இந்த ஃபிசிக்கல் நெட்ஒர்க்குக்கு மேலே தான் நம்மளோட விபிசி ரன் ஆக போகுதுன்னு சொன்னேன் கரெக்டாக அதே தான் ஸோ இது எல்லாம் இது ஒரு ரீஜியன் இது இந்த ரீஜியன் வேறு இடத்துலையும் இந்த ரீஜியன் வேறு இடத்துல இருந்தாலும் அவங்க எல்லாமே இன்டர் கனெக்டட் அந்த டேட்டா சென்டர்ஸ் எல்லாமே இன்டர் கனெக்டட் எது மூலமாக கூகுள் நெட்ஒர்க் மூலமாக தே ஆர் இன்டர் கனெக்டட் ஸோ இந்த கூகுள் நெட்ஒர்க் மேலே நம்ம விபிசி ரன் ஆகிறதுனால ஸோ வி ஆர் ஏபிள் டு கம்யூனிகேட் த்ரூ ஆர் விபிசி இந்த ரிசோர்ஸ் டு இந்த ரிசோர்ஸ் இந்த ரிசோர்ஸ் டு இந்த ரிசோர்ஸ் வந்து ஆக்சுவலாக ஃபிசிக்கல் நெட்ஒர்க்காக பார்க்கும்போது கூகுள் நெட்ஒர்க் வழியே தான் ரன் ஆகுது கனெக்டிவிட்டி எக்ஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிருக்கு பட் லாஜிக்கலாக நம்மளோட கையில் என்ன இருக்குது நம்ம விபிசி ஓகே லாஜிக்கலாக இது இங்கே இதுக்குள்ளே இருக்கிறதுனால கனெக்டாக இருக்குது பட் ப்ராக்டிக்கலாக இன்னும் கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த விபிசியே இட்
நீங்கள் இதுக்குள்ளே மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும்னு இல்லை அந்த லிமிட்டேஷன்ஸ் கிடையாது இட்ஸ் அப் டு யூ ஓகே தோ இட் இஸ் வித் இன் விபிசி நீங்கள் உங்களுக்கு தேவைப்படுற ரிசோர்ஸை நீங்கள் இன்டர்நெட் ஃபேஸிங்க்கு எடுத்துகிட்டு போக முடியும் இல்லை இன்டர்னலாகவும் வச்சுக்க முடியும் ஆல் ரைட் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் த விபிசி ஓகே அ சரி கால் கூகுளோட கூகுளோட டேட்டா சென்டர்ஸ் எல்லாம் அக்ராஸ் குளோபில் இருக்குது கூகுளோட டேட்டா சென்டர்ஸ் எல்லாம் இன்டர்கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அவங்கக்கிட்ட ஸோ இது இன்டர்கனெக்ட் ஆகிருக்கிறது மூலமாக வந்து தி ஆர் ப்ரொவைடிங் எ வெரி குட் சர்வீசஸ் அண்ட் நம்மளோட விபிசி வந்து இட்ஸ் ரன்னிங் ஆன் டாப் ஆஃப் தேட் நெட்ஒர்க் ஓகே இட்ஸ் நம்ம விபிசி வந்து இட்ஸ் ரன்னிங் ஆன் டாப் ஆஃப் தேட் கூகுள் கிளவுட் ஃபிசிக்கல் நெட்ஒர்க் அதே மாதிரி நம்ம எப்போ ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணாலும் பை டிஃபால்ட்டாக ஒரு விபிசி கிரியேட் ஆகிரும் வி ரெஃபர் தேட் அஸ் அ டிஃபால்ட் விபிசி அண்ட் வாட் எவர் ரிசோர்ஸஸ் தட் வி கிரியேட் இது வந்து வில் கம் அண்டர் த பார்ட் ஆஃப் த டிஃபால்ட் விபிசி ஸோ இந்த ரிசோர்ஸஸ் எல்லாம் அந்த டிஃபால்ட் விபிசிக்கு கீழே வர்றதுனால இந்த ரிசோர்ஸஸ் எல்லாமே இன்டர்னலாகவே கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே ஃபைன் ஸோ நான் எக்ஸ்பிளேன் சொன்ன மாதிரி நம்ம இந்த செக்ஷனில் விபிசியை பற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் இதே செக்ஷனில் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் விபிசியை பற்றி ரொம்ப இன் இன்டெப்த்தாக டீட்டெயில்டாக ஃபுல் ஹேண்ட்ஸ் ஆனோட நம்ம லேப் லேபோட அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் தேங்க்யூ